，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：沉香如屑，杨紫白发战损妆，成一期美落泪。2 0 2 2年最虐仙侠剧，杨紫和成一主演的《沉香如屑》。自官宣主演时就已经引起了外界的关注，尤其杨紫和程毅两人在此之前的古装剧作品《香蜜沉沉烬如霜》和《琉璃》的反响和口碑都很不错，被网友誉为是近几年最火、热度最高的古装仙侠剧。而两人主演《沉香如屑》，改编自苏沫的同名小说，讲述了上古彝族严旦和下凡历劫的帝君应渊，前世今生不停在寻找各自遗失的记忆，却又不得不互相伤害的虐心爱情故事。这部剧在去年一十月份杀青，在不少人都在坐等这部剧开播的消息之际，剧组就在二月一十四日情人节这天提前试出电视剧《沉香如屑》的主题曲《沉香》的 MV 抢先版。张杰和张靓颖堪称是古装剧的 o s 之王，演唱过不少脍炙人口的当红影视歌曲，比如说张杰在电视剧《三生三世十里桃花》主题曲《三生三世》。比如说，张靓颖曾演唱过电视剧《有匪》的主题曲《无华》，而这次两人携手演唱《沉香如屑》的主题曲《沉香》一上线，就获得不少网友的大赞，好友意境。《沉香》柔肠万千的悲情曲调，再加上古风满满超有意境的歌词，让人瞬间坠入两人携手编制的故事当中。比如说，严旦和唐周的虐心虐情；比如说，于墨对严旦不求回报的守护。看到杨紫的白发战损妆，还有程毅凄美落泪这一幕。看得不少网友的心，隔着屏幕都感觉揪在了一块。而杨紫神仙落泪一幕，更是被不少网友大赞她演技出众，眼神里满满都是戏，透出的浓浓绝望，让人看着都觉得心疼。剧组试出主题曲抢先版《沉香》后，不少网友更加期待《沉香如屑》能早日上线。已经《沉香》这首歌曲把严旦和应渊之间的关心别离和爱恨情仇都诠释得非常好，百年之约，三世之情，每一句的叹息与坚守。尽诉无限缠绵情谊，在《沉香》抢先版 MV 最后一幕里，严旦眺望着远方的落日，看着面前浑身散发着淡淡金光的应渊，恍惚念叨了一句：“真没想到，你我还有今日，这个梦简直太美好了。”也让网友纷纷猜测：难道他们要 be out 了吗？希望《沉香如屑》能早日上线，跪求编剧善待严旦和应渊，别让他们 be out、啊。零二肖战情人节收到冰墩墩，助理大方拿着。肖战带小红帽离开。昨天是一年一度的情人节，很多明星都开启了秀恩爱的方式。不过也有一对明星在情人节选择公开离婚的消息。不过有幸福也有流泪的。无论怎么样，都祝天下的有情人终成眷属恩。而且在情人节当天，肖战依然忙着开工，依然忙着拍戏。在年后，他就和李沁进组拍戏了。而在情人节当天，也有媒体朋友拍到了一组关于他下班的视频。快让小编带大家一起去看看吧！在刚刚抵达目的地的时候，肖战就在助理的陪同下下车了。当时车上全都是厚厚的积雪，看得出来，肖战拍摄的地方还是非常寒冷的。而且当天他要把自己包裹得严严实实，穿了一件黑色的羽绒服，而且还戴了一款红色的小帽子，看上去非常可爱。恶，肖战最近的造型越来越年轻，越来越帅气了。不知道各位粉丝是否和小编有着同样的感受呢？不仅如此，在下车的时候，助理跟在后面，手里拿了一款大大的冰墩墩礼物，应该是肖战收到的情人节礼物吧。很多人都希望能够得到一款冰墩墩，不知道各位粉丝看到这一款大大的冰墩墩，是否投来了羡慕的眼光呢？而且也用红色礼盒包装的，肖战的应援色就是红色，也看得出来，送礼物的人真的是用心了。助理也大大方方拿着，面对大家的拍照也无所谓，也没有遮挡。今年的冰墩墩真的是非常火爆，很多明星都收到了礼物，而且肖战现在也有一款属于自己的冰墩墩了。而且肖战在下车之后也是非常开心的一路小跑着离开。红色的帽子和冰墩墩真的很搭配，恶，不知道是谁送给他的礼物呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注，恶，谢谢大家。